سلام میکنم من چرا انتخاب شد سکر انتخاب کردم یه سوال خیلی فکر میکنم به خاطر اینکه من ایران بزرگ شدم و تجربه زندگی توی ایران رو دارم و ما همیشه در معرض نمایش و دیدن تئاتر و تئاتر عروسکی مخصوصا بودیم حالا چه از لحاظ نمایش تلویزیونی بود چه دیدن نمایش تئاتر بود و من از همون دو علاقه من شدم به دیدن و کار کردن و در حوزه تئاتر و تئاتر عروسکی من اگه بخوام در مورد کار نمایش تئاتر عروسکی بخوام واضح تر صحبت کنم در افغانستان این برمیگرده به دو تا موقعیت کاملا متفاوت اون زمانی که دوران جمهوریت یا الان بخوام در صحبت بکنم در زمان طالبان در زمان جمهوریت من خود من به شخصی هیچ محدودیتی نداشتم درسته که از لحاظ اجتماعی چندان مورد پذیرش جامعه نبود ولی هنرمند همیشه در حال مبارزه است و بر من مهم نبود که جامعه میپذیره یا نه من مخاطب خودم رو داشتم اجرای نمایش تاتر و سکیر برای کودکان برای بزرگ سالان برای فرهنگیان داشتم و مورد پذیرش اونها بود ولی متاسفانه الان اگه بخوام در این بارهای زمانی صحبت بکنم به هیچ عنوان نه اجازه و نه از لحاظ فرهنگی اجتماعی سیاسی و حتی اقتصادی که اصلا چون از هیچ, از هیچ منظری حمایت نمیشم و یعنی اگه بخوام الان من دارم در نروژ زندگی میکنم ولی اگه بخوام زندگی میکردم در افغانستان من هیچ حمایت و هیچ اجازه ای نداشتم از طرف حکومت طالبان که بتونم به عنوان تاتریست یا تاتر عروسکی کار از زمین پاکسامو فرق میکنه به خاطر اینکه الان توی حکومت طالبان به هیچ عنوان نه نه تنها که زنها حتی مردها اجازه اجرای نمایش به خصوص نمایش تئاتر عروسکی به خاطر اینکه این یک سمبولی از یک جان دادن و حرکت دادن یک به یک عروسک هست به یک موجودی که میخواد یعنی تنها کسی که میتواند جان دهد و حرکت دهد خداوند هست و این گناه هست و الان تو این بره هر دو جنس نمیتونن کاری برای نما... یعنی اجرای نمایش عروسکی داشته باشن ولی قبلا که در زمان جمهوریت که خودم اونجا کار میکردم در افغانستان خیلی بازم متفاوت بود به خاطر اینکه هر خانم ها نمیتونستن روی این به عنوان یک پشوانه شغلی بهش فکر بکنن که من به عنوان زن زنی که داره تئاتر کار میکنه بخواد روی این حساب بکنه که این هم میتونم به عنوان پشوانه شغلی بهش فکر بکنم و متاسفانه این بود هم از نگاه مذهبی خانم ها اجازه و حق اجرای نمایش تاعتر نداشتن روی استیج بودن برایشان تابوی بسیار بزرگی بود و همچنان هست و و الان تو این شرایط خانم ها حتی اجازه بیرون آمدن از خونه ندارن یعنی ما داریم در مورد یک موضوعی صحبت میکنیم نمایش تاعتر عروسکی یک پله بزرگتر و یک خواسته خیلی خیلی بزرگتر از چیزی که زن افغان در حال حاضر نیازمندش هست یعنی زن افغان فعلا نیاز داره که فقط بره درس بخونه بره کار بکنه و سهمی در اجتماع داشته باشه اصلا هیچ مح... نباید همچین محدودیتی واسه زن افغان وجود داشته باشه ولی الان هست و این خواستگاه خیلی بزرگتریه اگه من بخوام یک تئاتر عروسکی داشته باشم اجرا داشته باشه متاسفانه همچین اجازه ای نیست اه... آره خیلی صحبت های زیادی میخواستم اضافه بکنم من خیلی خشم گیرم من از روزی که افغانستان با اون اتفاق افتاد و طالبان دوباره قدرت رو به دست گرفتن خیلی خیلی خشم گیرم شدم به خاطر اینکه طالبان خودشون رو یک بار این حکومت خودش رو یک بار 20 سال پیش 
ثابت کرده بود که چه اتفاقی میفته اگه اونها حکومت رو به دست بگیرن ولی اینکه دوباره کل قدرت طلبات کل سیاست مدارای دنیا با اونها همراهی کردن همکاری کردن و اونها رو حمایت کردن که دوباره همچین بلای سر خانم های افغانستان بیارن که حتی اونا حق حیات ندارن شما فکر میکنین کودکی که نتونه بره تحصیل داشته باشه نتونه اجازه کار نداشته باشه در آینده دیگه ارزش و خوبیت یک زن رو ازش میگیریم که چه اتفاق بیفته من نمیتونم خیلی خیلی واسه من دردناکه هر باری که من بهش فکر میکنم و به عمق فاجعه بیشتر پی میبرم موقع میفهمم که داره چه اتفاق میافته و همه دنیا سکوت کردن در مقابل اون چالش های زیادی برای من وجود داشت از لحاظ فرهنگی و اجتماعی و مخصوصا اقتصادی ولی برای منی که توی جامعه ایران بزرگ شدم برای من این به عنوان یک رسالت بود یک کاری که من باید آموزش بدم به کودکان اجرا داشته باشم برای مخصوصا کودکان دختر و برای بزرگسالان حتی برای خانم ها و این بر من خیلی خیلی مسئولیت بزرگی بود و دوست داشتم که این کار رو انجام بده عنوان یک بازیگر عنوان یه بخش کوچکی از کار فرهنگی که من میتونستم انجام بده تا اونجایی که من تونستم گروهی که داشتم خانمهایی که توی گروه من کار میکردن ما دو, تا دو بار دو گروه خانم داشتیم که داشتن توی گروه ما کار میکردن هر بار هفت نفر بودن هر کدوم اونا و این یک فرصت برای اوناها هم مهیا شد که اوناها هم با من دست به دست هم بدیم که با هم کار بکنیم و این فرهنگ سازی بشه ولی متاسفانه الان هیچ اجازه وجود نداره و من هیچ وقت هیچ کس رو وادار یا تشویق به این کار نمی کنم که تئاتر اجرا بکنن چون دیگه جونشون در خطره بله من دارم روی یک نمایشی دارم برنامه رسی میکنم و دارم دنبال بودجه هستم براش یک نمایش تاعت رسکیه یک گروه خانم های بالی بالیست که در زمان جمهوریت داشتن کاملا عادی زندگی میکردن و یک گروه والی بال بود متاسفانه الان هر کدوم اون خانم ها نه تنها که ورزش میکنن وارد بزرگترین چالش زندگی خودشون شدن بعد از اون هر کدوم به زور حتی ازدواج به تن به ازدواج اجباری دادن فقط به خاطر اینکه طالبان و اونها دست درازه نکنه و اونا رو تصاحب نکنه به عقد خودش در نیاره یا هرچی به خاطر اینکه از نزدیک در تماس هستیم من و همسرم با اونها دارم یک نمایش تاعت روسکی رو پلان گذاره میکنم و روی دست دارم که احتمالا برای سال 2023-2024 این قراره که روی صحنه روی اجرا بره و این قراره که روی پلتفرم های اجتماعی قرار بگیره و برای اونا نمایش داده بشه و ما پیاممون رو از همینجا به اونها خواهیم دید.